നമസ്കാരം മധ്യാഹ്ന വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പാലായിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടി എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫിന്റെ കോട്ടകൾ തകർത്ത് മാണി സി കാപ്പൻ എൽ ഡി എഫിന്റെ വിജയം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പരാജയത്തിൽ വിറങ്ങലച്ച് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന് കരുത്തു പകരുന്ന ജനവിധിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പാലായിലെ തോൽവി യു ഡി എഫിൽ പോര് മുറുകുന്നു നേതാക്കളുടെ മനോഭാവം മാറണമെന്ന് വി എം സുധീരൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ തോൽവിയെന്ന് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ തിരിച്ചടിയായത് കേരള കോൺഗ്രസിലെ തർക്കങ്ങളെന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി കരുണ കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്കെതിരെ പ്രവേശനം നഷ്ടപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ഹർജി ഇരട്ടി ഫീസ് തിരിച്ചു നൽകാൻ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റുകൾ തയ്യാറല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേസ് പരിഗണിക്കുക ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ കോടതി മാഹിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള മദ്യക്കടത്ത് വ്യാപകം നടപടികളുമായി എക്സൈസ് വകുപ്പ് അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലടക്കം പരിശോധന കർശന രാമന്തളി പാലക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ദുരിതം വിതച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് അറവ് മാലിന്യങ്ങൾ ബോട്ടുകൾ മണൽത്തിട്ടയിൽ തട്ടി മറിയുന്നതിന് പിന്നാലെ മാലിന്യ പ്രശ്നവും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് തലവേദനയാകും വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് പാലായിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടി എൽ ഡി എഫ് മാണി സി കാപ്പൻ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ആധിപത്യമാണ് ഇതോടെ അവസാനിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കെ എം മാണിക്കെതിരെ മത്സരിച്ച് പാലയെ സ്വന്തമാക്കാൻ മാണി സി കാപ്പൻ ആരംഭിച്ച പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ചരിത്ര വിജയത്തോടെ അവസാനമായി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് എൽ ഡി എഫ് പാല പിടിച്ചെടുത്തത് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ച ശേഷം ഒരു ഘട്ടത്തിലും യു ഡി എഫിന് ലീഡ് വിട്ടുകൊടുക്കാതെയാണ് മാണി സി കാപ്പൻ പാലയിൽ ജയിച്ചു കയറിയത് യു ഡി എഫ് ശക്തി കേന്ദ്രമായ രാംപുരത്തടക്കം ലീഡ് പിടിച്ച മാണി സി കാപ്പന് യു ഡി എഫിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായ വോട്ട് ചോർച്ച നേട്ടമായി മാറി എസ് എൻ ഡി പിയുടെ വോട്ട് കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനായതും മണ്ഡലത്തിലെ ദീർഘകാല പരിചയം വെച്ച് വോട്ട് വരുന്ന വഴി നോക്കി ചിട്ടയായ പ്രചരണം നടത്തിയതും കാപ്പന് തുണയായി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ കനത്ത തോൽവിയിൽ അടിപത്രം നിൽക്കുന്ന എൽ ഡി എഫിന് തിരിച്ചുവരവിനുള്ള വഴി കൂടിയാണ് പാലാജയത്തിലൂടെ മാണി സി കാപ്പൻ തുറന്നിട്ടത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് വിഹിതം നേടിയ മാണി സി കാപ്പന് ആകെ അൻപത്തിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ജോസ് ടോമിന് അൻപത്തിയൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു പതിനെട്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് വോട്ടുകൾ നേടി എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനാറ് വർഷങ്ങളിൽ പാലാ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ച മാണി സി കാപ്പൻ ശക്തമായ മത്സരമാണ് കെ എം മാണിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ബാർകോഴ വിഷയത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മാണി അൻപതിനായിരം വോട്ടുകൾക്ക് കഷ്ടിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പാലായിൽ നിന്നും ജയിച്ചു കയറിയത് കഴിഞ്ഞ തവണ കയ്യത്തും ദൂരത്തും നഷ്ടമായ വിജയമാണ് മൂന്ന് വർഷത്തിനിപ്പുറം കാപ്പൻ തിരികെ പിടിക്കുന്നത് അഞ്ചു പതിരാണ്ട് കൈവശം വെച്ച് സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് പല കാരണങ്ങളും യു ഡി എഫും കേരള കോൺഗ്രസും നിരത്തുന്നുവെങ്കിൽ പ്രധാന കാരണം പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ കൂട്ടത്തല്ലെന്ന് വ്യക്തം കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ വിശാലമായ പ്ലർപ്പിലേക്ക് തന്നെ നയിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കാവും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആ പാർട്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക എന്നുറപ്പ് മറുവശത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വോട്ടുകൾ നേടിയ ബി ജെ പിക്ക് ആറായിരത്തോളം വോട്ടുകൾ എവിടേക്ക് പോയെന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും പാലായിലെ തോൽവിയും വോട്ട് ചോർച്ചയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വിഷയമായേക്കാം വിമർശനങ്ങളുമായി ഇതിനോടകം തന്നെ യു ഡി എഫിലെ ഘടകക്ഷി നേതാക്കളും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പാലയിലെ വിജയം സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരട്ടി മധുരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വിഷൻ കേരള കോൺഗ്രസിലെ തർക്കങ്ങൾ പാലായിൽ തിരിച്ചടിയായെന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി ആ പാർട്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പിനായി തർക്കങ്ങൾ അവർ പരിഹരിക്കണം യു ഡി എഫിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പരാജയം പരിശോധിക്കുമെന്നും കെ സുധാകരൻ കണ്ണൂർ വിഷ്ണുവോട് പറഞ്ഞു പാലായിലെ തിരിച്ചടി യു ഡി എഫ് പരിശോധിക്കുമെന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി കണ്ണൂർ വിഷ്ണുവോട് പ്രതികരിച്ചു കേരള കോൺഗ്രസിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ പരിഹരിക്കണം ആ പാർട്ടിയുടെ
അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും അത് എല്ലാ കോൺഗ്രസ് തന്നെ തിരിഞ്ഞാലോചിക്കണം അവരാന്ന് അവരെ നിലനിൽപ്പ് നോക്കേണ്ടത് അവരാണ് അവർക്ക് അതിന് ബാധ്യതയുണ്ട് അത് അവർ നോക്കണം പരിഹരിക്കണം യു ഡി എഫിൽ തർക്കങ്ങളില്ലെന്നും കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് മട്ടന്നൂരിൽ എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തി തലശ്ശേരി റോഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം നഗരം ചുറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന യോഗത്തിൽ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ എൻ വി ചന്ദ്രബാബു ശശീന്ദ്രൻ എം രതീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലമായി യു ഡി എഫ് കുത്തകയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒരു അസംബ്ലി മണ്ഡലമാണ് പാല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ കേരള കോൺഗ്രസും കോൺഗ്രസിലെ ആന്റണി വിഭാഗവും അന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുമായി സഹകരിച്ച ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് പാലയിൽ അതും കെ എം മാണി തന്നെ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമായി ജയിച്ചത് പല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ ശ്രീകണ്ഠപുരത്ത് പ്രകടനം നടത്തി കരുണ കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്കെതിരെ പ്രവേശനം നഷ്ടപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷം ഈ കോളേജുകൾ നടത്തിയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ഇരട്ടി ഫീസ് തിരിച്ചു നൽകാൻ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റുകൾ തയ്യാറില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി പ്രവേശനം നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ഫീസിന്റെ ഇരട്ടി തുക തിരിച്ചു നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ഇതുപ്രകാരം ഇരട്ടി ഫീസ് തിരിച്ചു നൽകാൻ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റുകൾ തയ്യാറില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ കോടതിയാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം നടത്തിയ കണ്ണൂർ കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നൂറ്റി എൺപത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവേശനം സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് മറികടക്കാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് പുറത്തിറക്കി സുപ്രീംകോടതി ഈ ഓർഡിനൻസും റദ്ദാക്കി സർക്കാർ അറിയാതെ നൂറ്റി എൺപത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവേശനം നടത്തിയ കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പാലക്കാട് കരുണ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നിവയ്ക്കെതിരെ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന സമിതിയാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവേശനം ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീംകോടതിയും റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു പ്രവേശനം നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ഫീസിന്റെ ഇരട്ടി തുക തിരിച്ചു നൽകാനായിരുന്നു കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വിഷൻ മാഹിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള മദ്യകടത്ത് വ്യാപകമായതോടെ നടപടികളുമായി എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലടക്കം പരിശോധന കർശനമാക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തലശ്ശേരി മേഖലയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വ്യത്യസ്ത കേസുകളിലായി ഏഴ് പ്രതികളും എഴുപത്തിയെട്ട് ലിറ്റർ മാഹി മദ്യവുമാണ് പിടികൂടിയത് ഇതോടെയാണ് എക്സൈസ് നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയത് എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ പി കെ സുരേഷിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയത് അതിർത്തികളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പഴുതുകൾ അടച്ചുള്ള പരിശോധനകളാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ വി വി ജയരാജ് പറഞ്ഞു ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ശക്തമായ പരിശോധനകൾ നടന്നു വരികയാണ് ഈ മാസം നമ്മുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അഞ്ച് അബ്കാരി കേസുകളും ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു എൻ ഡി പി എസ് കേസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് തുടർന്നും ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പത്താം തീയതി വരെ ആ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ് നീട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം ലഭിക്കും ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ശക്തമായ പരിശോധനകൾ നടന്നു വരികയാണ് കൂടുതൽ കേസുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കേസുകൾ കണ്ടെത്താനായിരിക്കും മാഹിയിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായും കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് വയനാട് മലപ്പുറം കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖലകളിലേക്കാണ് മദ്യം ഒഴുകുന്നത് ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് മദ്യകടത്തിന് സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള നിരവധി സംഘങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും എക്സൈസിന്റെ പരിശോധനകളിൽ ഏജന്റുമാർ പിടിയിലാകുന്നതോടെ അന്വേഷണം നിലയ്ക്കുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ശക്തമായ തുടരന്വേഷണം നടത്തി സംഘത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെയും പിടികൂടാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് അധികൃതർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി രാമന്തളി പാലക്കോട് കടപ്പുറത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടിയ പ്ലാസ്റ്റിക് അറവ് മാലിന്യങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ദുരിതമാകുന്നു പുഴകളിലും തോടുകളിലും വലിച്ചെറിയുന്ന മാലിന്യം കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്താണ് തീരത്തടിഞ്ഞത് മണൽത്തട്ടയിൽ തട്ടി ബോട്ടുകൾ മറിയുന്നതിന് പിന്നാലെ മാലിന്യ പ്രശ്നവും ഇവർക്ക് തലവേദനയാവുകയാണ് പാലക്കോട് വലിയ കടപ്പുറത്ത് മണൽത്തിട്ടയിൽ തട്ടി ബോട്ടുകൾ മറിയുന്നതിന് പിന്നാലെ മാലിന്യം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതും
വള്ളങ്ങൾ കയറ്റുന്നതിനും ഇറക്കുന്നതിനും ഇത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കടലിൽ പോയി വല വീശിയാൽ മത്സ്യങ്ങൾക്കു പകരം പലപ്പോഴും മാലിന്യങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങി കടപ്പുറം ശുചീകരിച്ചെങ്കിലും ഓരോ തിരിയും തീരത്തെ കടിച്ചു കയറുമ്പോൾ മാലിന്യങ്ങളുടെ അളവും വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല വലകളൊക്കെ പറ്റുന്നില്ല ഒരു പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ മാലിന്യങ്ങൾ ഫുൾ വലക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ല ഫുൾ മാലിന്യം ഇതൊന്നുമല്ല ഉണ്ടായത് ആദ്യം ഇത് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ കരവലക്കാർ വലിക്കലും ഫുൾ ഇതാണ് മാലിന്യങ്ങളാണ് നീക്ക ഇത് കരക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇത് പുഴയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് കരക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാലിന്യങ്ങളാണ് ഈ വള്ളത്തിന് ഈ മഴക്കാലത്ത് ഈ വള്ളം ഒലിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് കരക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ നിന്ന് പുഴയിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല കരക്കിൽ നിന്ന് കടൽ പുഴയിലേക്ക് ഒലിച്ച് അത് പുഴയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ ഒരു പണി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മത്സ്യ തൊഴിലാളിക്ക് ഒരു പണി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു ഈ അരുവത്തുനിന്ന് കടലിലെ മത്സ്യലഭ്യത കുറയുന്നതിനും ഇവ പ്രധാന കാരണമെന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത് പ്രശ്നത്തിന് ഇനി എങ്ങനെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇവർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മാഹിപ്പാലം തകർച്ചാ ഭീഷണിയിൽ ടാറിംഗ് തകർന്ന് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് പുറത്തായ നിലയിലാണ് പാലത്തിലെ കുഴികളിൽ വീണ് വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതും പതിവായിരിക്കുകയാണ് മാഹിപ്പാലത്തിൽ ടാറിങ്ങും കോൺക്രീറ്റും തകർന്ന് കുണ്ടും കുഴിയും രൂപപ്പെട്ടത് യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതമാവുകയാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുഴികൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ചെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല ചില ഭാഗത്ത് ടാറിംഗ് തകർന്ന കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് പുറത്തായിട്ടുണ്ട് പാലത്തിന് തകർച്ച കാരണം ഇവിടെ മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗത തടസ്സവും നേരിടുന്നുണ്ട് പാലത്തിലെ കുഴികളിൽ വീണ വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതും നിത്യസംഭവമാണ് നമുക്ക് വണ്ടി ഓട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് മായിപ്പാലത്തുമ്മ കൂടി വളരെ ബ്ലോക്കും കാര്യവും കുണ്ടും കുഴിയായിട്ട് അപ്പൊ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനെ വേണ്ടുന്ന റിപ്പയറോ കാര്യം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പരിഹരിച്ചു തരാം വാഹനങ്ങൾ പോകാനും ബുദ്ധിമുട്ട് രോഗികളെയും കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാൽനാട യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയതിനൊപ്പം പാലം ടാറിംഗ് ചെയ്യാതിരുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നടത്തിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികളിൽ ടാറിംഗ് ഒഴിവാക്കിയത് വിവാദമായിരുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം യാത്രക്കാരെ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ ശേഷം സാങ്കേതിക വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തി വിമാനം അബുദാബിയിലേക്കുള്ള യാത്ര റദ്ദാക്കി പക്ഷിയിടിച്ചതാണ് യാത്ര തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണമായതെന്ന് പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞു യാത്രക്കാരെ മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ അബുദാബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ചക്കരക്കൽ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡ് കോംപ്ലക്സിലെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ അനധികൃത പാർക്കിംഗിൽ പൊറുതിമുട്ടി വ്യാപാരികൾ ഇത് കാരണം കടയിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നില്ലെന്നാണ് വ്യാപാരികളുടെ പരാതി ചക്കരക്കൽ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡ് കോംപ്ലക്സിൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് പതിവാകുന്നു പലപ്പോഴും സമീപത്തെ കടകളിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവർക്ക് പാർക്കിംഗ് മൂലം ഇവിടെ കയറാൻ സാധിക്കാറില്ലെന്ന് ഷോപ്പുടമകൾ പറയുന്നു കച്ചവടക്കാരുടെ മുമ്പില് മുഴുവൻ എന്തായാലും അന്യ വാഹനങ്ങൾ പുറത്ത് പിന്നെ എവിടെയോ പല സ്ഥലത്ത് ജോലിക്ക് പോകുന്ന വീട്ടും മറ്റുള്ള ഇത് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് മറ്റേ കച്ചവടക്കാരും പുറത്തുള്ള കച്ചവടക്കാരും എല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്യാന്ന് ഈ കോംപ്ലക്സിൽ സ്ഥലത്ത് വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട കടയുടമകൾ അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉടമകൾ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചക്കരക്കൽ പറശ്ശിനിക്കോട് പറശ്ശിനിക്കടവ് കോൾമുട്ടയിലെ മുൻ സി പി എം ആന്തൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി നാരായണൻ അന്തരിച്ചു എഴുപത്തിയൊൻപത് വയസ്സായിരുന്നു ധർമ്മശാലയിലും സി പി എം കോടലൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലും പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷം കണിച്ചേരി പൊതുശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു
നാവിൽ രുചിയോറും ചക്ക വിഭവങ്ങളുടെ പ്രദർശനമൊരുക്കി തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വനിതാ ചെറുകിട സംരംഭകർക്കുള്ള പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൂറിലധികം ചക്ക വിഭവങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ചക്കയുടെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കേക്ക് ബിരിയാണി പായസം മിക്സ്ചർ ബിസ്ക്കറ്റ് ലഡു തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിൽ ഒരുക്കിയത് സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് നേതൃത്വത്തിലാണ് ചക്കയിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത് തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള ഏഴ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ പത്മിനി ശിവദാസാണ് പരിശീലക ചക്ക വിഭവങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മട്ടനൂർ വിമാനത്താവളം വഴി കയറ്റി അയക്കുക എന്നതാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്ന പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ രാജീവൻ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കുക എന്നതിലപ്പുറമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ദൈനംദിന ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ നിലപാടുകൾ കൂടി ഈ പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ചില പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഈ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരെയും ചെറുപ്പക്കാരികളെയും കണ്ടെത്തി അവരുടെ കഴിവുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വിവിധ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക എ കെ രമ്യ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഹരീന്ദ്രനാഥ് കെ സീറ്റ്ന പ്രദീപ് പുതുക്കുടി എൻ വിജിന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി ചക്കരക്കൽ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം കടവരാന്തയിലും വഴിയരികിലുമായി മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധവും കൊതുക് ശല്യവും കാരണം പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിൽ ശുചീകരണം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വ്യാപാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുക കിടക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് വരാനും പറ്റുന്നില്ല ഈ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡ് ഇവരെ മറ്റു സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിലും മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ടാണെങ്കിൽ അതൊരു മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ വരാനോ ഇവിടെ ഒരു കച്ചി ഈ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനോട് ഇവിടെ വരാനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ കാര്യം ഈ വേസ്റ്റും മറ്റു സാധനങ്ങളിൽ അവർ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം തന്നെ അവരുടെ പാലായിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടി എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് കോട്ടകൾ തകർത്ത് മാണി സി കാപ്പൻ എൽ ഡി എഫിന്റെ വിജയം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പരാജയത്തിൽ വിറങ്ങലച്ച് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന് കരുത്തു പകരുന്ന ജനവിധിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പാലായിലെ തോൽവി യു ഡി എഫിൽ പോരുമുറുകുന്നു നേതാക്കളുടെ മനോഭാവം മാറണമെന്ന് വി എം സുധീരൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ തോൽവിയെന്ന് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ തിരിച്ചടിയായത് കേരള കോൺഗ്രസിലെ തർക്കങ്ങളെന്ന് കെ സുധാകരൻ എം പി കരുണ കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്കെതിരെ പ്രവേശനം നഷ്ടപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ഹർജി ഇരട്ടി ഫീസ് തിരിച്ചു നൽകാൻ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റുകൾ തയ്യാറില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേസ് പരിഗണിക്കുക ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ കോടതി മാഹിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള മദ്യകടത്ത് വ്യാപകം നടപടികളുമായി എക്സൈസ് വകുപ്പ് അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലടക്കം പരിശോധന കർശന രാമന്തളി പാലക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ദുരിതം വിതച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് അറവ് മാലിന്യങ്ങൾ ബോട്ടുകൾ മണൽത്തിട്ടയിൽ തട്ടി മറിയുന്നതിന് പിന്നാലെ മാലിന്യ പ്രശ്നവും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് തലവേദനയാകും മധ്യാഹ്ന വാർത്തകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു അടുത്ത വാർത്ത നാലുമണിക്ക് നമസ്കാരം